煞气一世见效。这个布局我是看在眼里，这个真的很不容易。本来就是摆在这里，这一整个是摆在这个位置。看到老师的节目，讲说西边不要放植物。他说自从我放在那里以后，脚好像就僵直，会酸痛，整个两个掉坏。第二天，啊，原本委托人是不相信风水的，但在自己的验证下，其实也了解到风水是有根据跟帮助的。但没有想到细心的委托人在布局的时候还是奇差一招啊！镜子有一些原则，比如说。镜子不照床，不照沙发，甚至不互相对照。那边是镜子，我到后面好像也有隐藏，跟他互相对照。看了贵节目以后，我就去挂了，呃，买了一个坏条件做得非常好。他也可以用同样方法，把另外一边再做一下调整，客厅就会大大改善。原先事业一帆风顺的委托人，近年来工作绩效却频频出状况，太太业绩持续下滑，而自己工作越做越不踏实。为了解决现有的问题，而开始在家中进行风水布局，但风水布局不可能一次到位。今天我们就要来帮他一一解释。今天的委托人曹先生与太太跟十岁的儿子搬来这边大概六年的时间，除了先前提到的工作状况开始下滑之外，更因为家人相聚的时间越来越少，而让家中一片冷清。看似温馨的房子，里头却暗藏着会对工作事业受阻、跟家人关系失和的恶风水存在。而老师又该如何帮他们化解呢？曹先生看起来是红光满面哈，是啊，感觉你是应该没缺什么嘞，你是有有哪里不舒服吗？不满足。奇怪，你是不满足，我是不舒服。那你到底不什么？其实这算是新古屋，因为我们搬进来，我们买的是预售屋，零九年买的。嗯。那一一年的时候盖好，搬进来到现在算起来，其实也已经超过六年了。对，也是六年六年多了。嗯。对，那一开始我们其实本来没有买这里，因为我跟我原本住哪里？哦，原来是住老家木栅，哦，对，那老房子，嗯，那我跟我太太零六年结婚了以后，我们就开始找房子，找了三年，真的找了三年，那都都没有看到喜欢满意，对，都都没有，嗯，那是有一次去，其实这边是很偶然，因为那时候去看来看的时候，其实是我们是到前面。板板桥的重庆国小那边的房子，那因为没有走过这条路，所以我跟太太说：“哎，那我们走这条路看。”所以经过这里的时候，他就看到这个预售屋的那个那个样品屋，可是他还没开张，他就是门口贴了一张纸条，说一个礼拜以后开张。所以说我隔了一个礼拜以后，我又来看。一看第一次我就很喜欢，哇，对，分到。可是那房价好贵，那时候好贵，买不起。所以也很可爱，就是。我跟我太太都很喜欢，但是那是三年，真的三年来第一次看到一个两个都很喜欢的。那结果，呃，隔了两个礼拜以后，雷曼兄弟就倒闭，金融风暴开始。二零零八。所以我就开始跟那个业务开始撸小小，就撸价格，一撸就慢慢撸。对，撸到撸到一年，撸到隔年零九年五月。嗯。那有一天我又来看，我是那那时候一个月大概来两三次。啊，一个月买两三次，我我就跟那个业务，诚意要买，真的真的真的，对，很喜欢。那你跟他说价格落差大概几成，差多少？哦。那时候他一开始预售我没记错，价格大概开二九三十左右。嗯，对。然后你的预预算是？呃，后来我们买到是二十出头。哦，对，再买，买到，所以你看，撸了一年，对，差多少钱？哎，你够好撸哎，你懂吗？再撸啊，后来可以离了，可以离了。对对对，因为他就那个业务，我记得姓吴，吴先生他就说。他说：“阿文当给刚好你就有行李，搞温度小小入侵，<笑>所以他就说，董董事长就说，我你亏啦，你看你我这里亏啦，对，买了时间换取金钱，对不对？對對對这样子很好啊，很值得。所以开开心心搬进来，跟老婆两个人，对不对？那一切都很好啊。其实还不错。坦白讲，刚搬进来那几一两年、两三年，嗯，呃，太太的业绩非常好，因为她在银行做理专，哦，对，她的业绩非常好，嗯，然后那几年她找的手段。”所以都比我高哦，真的是有赚呐，所以我赚很多。要重点是老公度量大，对，就是觉得说他找的比我多也没关系，当然这就是我其实要一起啊，对，一起的，是是是，对对。对，那我那几年是没有说很顺，但是至少工作也都 OK。嗯，对。那后来一直到一四一五年，我换了新的工作开始以后，嗯，我感觉比较好。嗯，可是太太反而她的，嗯，整个她掉了很多
。对。可是，但这几年的确金融业是比较辛苦一点啊。是嗯。可是再过这两三年，现在变成我跟我太太。我我没有说不好，可是问题总觉得好像就是虚虚的、空空的，在工作上有一些感觉脚不着地的感觉。曹大哥是做什么？呃，目前在电子业。曹大哥之前是基督徒。呃，其实我本来就因为我高中二年级十七岁就受洗是基督徒。所以我从来不信风水这个东西，甚至其实到包含搬进来的时候，我丈人丈母娘给我们很多意见啊。那但是我都很坦白讲，我真的那时候真的很嗤之以鼻。哦，只要讲风水上面，你都觉得哎，对，因为他对，因为因为因为我老婆娘家他们就是传统的拜佛啊，这些很多寺庙去去拜，对，类似这样这样，对，那。应该讲到去年底，其实我家里面布置这些东西，大概都是这一两个月的事情。一两个月，真的，真的，真的，真的就是一两个月而已。对，那我我也有忘记一个什么偶然窗，我总觉得说，反正希望能够越来越好。对，那有什么方式我就能够去变好，我就尽量去试试看。对对对对对对对对，宁可信其有啊。所以对，所以说这。这几个，这一两个月，你们的节目，你们的节目没有我抽空有时间我就看你们的节目。既然是风水新手，想必布局还是有很多需要调整的空间。接下来就让谢老师来发挥，究竟曹先生在家里做的布局是对还是错呢？老师，接下来都你发挥的空间了，拜托来看一下啊！赶快马上进来，往里一看就发现。哇，你看。怎么会是风水新生呢？你看，现在啊，来喽，来进来就有这个泥修在咬钱，对不对？咬钱，对啊，中间这个是什么？呃，那是我太太的聚宝盆，哦，好漂亮，聚宝盆，而且那个灯光打的也真的很好，嗯、对，刚好中间这样子，嗯、然后还有供水，对啊，對對这很好吧？很好啊、嗯，因为他放的大概基本上，我觉得他完全有看我们节目，然后照着这个呃原则去做。比如说第一个，你会发现那个呃貔貅嘴巴里头有咬钱，咬钱，那第二个它有供水，第三个它可能配合的这个聚宝盆，第四个你有没有发现它的貔貅不是直的正对门口，它是。哎，对，稍微斜的，因为门有门神嘛，是，所以他这个都有注意到。你又注意他貔貅前面是有刮铃铛的。对，哎，对，讲到这个，本来买的是没有，他这个铃铛是，后来我看到老师说要挂铃铛，我又特地下了班去台北地下街去找，找不到。嗯，后来是找到那种有铃铛的吊饰，我把它剪掉。他自己绑。老师有铃铛跟没有铃铛有什么差别？因为貔貅它其实它有一个比较习惯啊，就是爱睡觉。所以他有时候他可能忙一忙之后，他就会像跟别的神兽不一样，他就会比较会趴下来睡。所以他一他一睡的时候呢，可能大家就会觉得他财运，呃，好像就稍微有一点点停下来。所以很多的人在出门前就会去摇摇铃铛，让这个貔貅醒过来，跟着他去帮他摇钱。刚刚看到曹先生的第一个布局，基本上近乎满分，连在节目上鲜少提到的绑上铃铛，他都有注意到。这也让我们越来越期待他接下来的布局哦。你家看起来是真的还蛮新的耶！你说搬进来六六七年是看起来还是很新房子，很多的布置可以看到，来多超多的。但我其实第一个感觉是，好像采光是。有一点，有一点暗，对对对，所以我觉得是暗暗。它的这个所谓的呃设计师的造型，它它让天花板的颜色或者变得比较暗，光线比较照不到下来，所以你旁边往往这样坐着的时候，就会发现哇，有一大块的阴影在侧面或头上盖下来。对，一直有一种嗯，好像而且那公开更天暗房，对，这个客厅要亮。它是做间接照明，然后直接的就是比较小，所以你那时候装潢的时候是有特别考量到这边吗？啊，坦白讲，并没有。就那时候，其实我就我有跟设计师讲说，我希望是温馨的，不要那种冷冷的那种感觉。所以它整个室内的设计大概就是往朝土色系、咖啡色系，我一一整个屋子都是。老师，那这样有没有方法可以稍微把它？呃，扭转一下这个情势。呃，其实比较简单的方式哦，它可以反方反向，因为它现在灯呢是从旁边打出来，那反向的话就是由由侧面由后下方往上打。整个那个原本暗的那个面就会变亮哦，所以说哇
反而是是旁旁边加灯往上照、嗯，对对对对对。很多的观众朋友都希望在客厅讲求温馨的感觉，但往往都会造成客厅过于阴暗。以曹先生他们家为例，这还好解决，只要加装照明设备，并且由下往上照射，就能够解决客厅过于昏暗的问题。但在解决完这个问题之后，佩珍好像发现了曹先生另外一个布局。但你们就是一直在看这些很加分的地方，啊嗯、可是你们没有注意到一个很可怕的事情哎、欸，哪有吉祥百福、吉祥如意，万事都如意哎、欸。<笑>你好，我我先问一个，就是说，是不是真的家里人真的是比较聚少离多？呃，对对，因为我的工作，因为电子业本来就加班比较多。哦，那我太太银行他们也是上班都很晚，嗯，所以以前最严重的时候，可能家里面九点以前没有人，都没有人，没有小孩。那我儿子因为他，我从国小一年级，嗯，我就开始让他去念住宿学校。你看看，你现在坐下了，你看哪里？那里是什么？什么什么？坐坐坐,坐，我们坐一下，来，你坐坐看。哎呀，坐坐看啊，坐。对，哎呀，这是什么？我跟你讲，真的，哎呦。<笑>是不是？你没有注意，对，都不知道。所以一坐下来，你可能就是开电视啦。对，我现在就叫面对镜子，哎，对你马上一坐下来，发现原来镜子照沙发，所以这整件事情。就是你造成的、啊。镜子有一些原则，比如说，呃，镜镜子不照床，不照沙发，甚至不互相对照。我们看那边是镜子，可是我到后面好像也有隐藏，是是是，跟他互相对照，是是是，有有有。所以想太多了，你这样有点夸张哦。说落地窗反光吗？我们这样看也没看到镜子啊。精心布局，竟被一眼识破。的话，煞气一试见效。这个布局我是看在眼里，是真的很不容易。本来这是摆在这里，这一整个是摆在这个位置。看到老师的节目，讲说西边不要放植物。他说自从我放在那里以后，脚好像就僵直，会酸痛，整个两个调换。第二天，啊。是镜子，可是我到后面好像也有隐藏，是是是,是，跟他互相对照，是是是，有有有，有有有想太多了，你这样有点夸张哦，说落地窗反光吗？不是不是，这样看也没看到镜子啊、哦，呃，可能隐藏在哪里？隐藏在后面，对，有镜子。原原来这个水晶灯是后面这幅画后面，它就是个镜子。对，那是一一条茶进到这个，我我我把它叫做，我自从看了风水，把它叫玉带环腰。玉带环腰下面也是茶进一整条的。你是说这个也是镜子？啊，这个不是，但这这这一块是木头，上面一条，下面一条，通通都是镜子。镜子这样子。对。哇，那也更惨嘞！镜子照镜子哎，是啊。对，所以我后来看了贵节目以后，第一个我就去挂了，呃，买了一个换。那你有补强哦，而且尺寸还真的是刚刚好哎。哦，我是请那个那个。表框的师傅就是帮我量那个 size， 然后我还看了文公尺，大概的红字，对，然后把它这样做。你那时候你有发现，就是搬来之后，就是这个镜子做好之后，就是整个很常加班，然后很常出差吗？呃，是因为我换现在这份工作大概一年多，将近两年的时间。我以前在这份工作以前，我几乎没有跑大陆。嗯，那来了这份呃，来这份工作，因为工作内容的要求。嗯，所以我台湾、大陆两边我都要兼顾，嗯，所以我就开始跑。那从我到这家公司三个月以后，我大概每个月差不多就两个两个礼拜，一半时间在大陆，一半时间在台湾。嗯，最严重是去年十月，嗯，我从十月九一呃，他们十一假放完，大陆十一假放完，嗯，我就在大陆一直到十一月二号才回来。嗯，哇，对，就是一直一个一个多月，将近一个月，对对对，将近一个月。那家那那老婆小孩，对，老婆想啊。会会啊，当然会啊，可是工作嘛。那老婆会吵吗
呃，念吗？这是我很感动的地方，对，完全没有，没有。所以他老师他那一面镜子制作，对，那这一面镜子是不是也要再买一幅山水画把它当起来？所以你会发现呢，他客厅啊，一般来说，家里头有有两个地方是家人可能聚会的场合。是。第一个呢，就是我们的这个客厅，对，那你就回到家里头哦，聚在一起，一起看看电视啦、啊，聊聊天啦，哈。但第二个位置呢，就是我们的饭桌，可能会聚在一起，一起吃饭，然后聊聊整天的这个工作。可是我。我这样会，我们就发现，我们这样坐下来，左边也是镜子哈，右边也是镜子，就变两边的这个镜子，呃，都做。照到我们座位上，当然我就比较坐不住。那这一边呢，其实它呃，我们看的发现曹先生做的非常好，所以相对的他也可以用类似同样方法，把另外一边出来做一下调整。那这个部分客厅部分就会达到改善。那有一个布局，我是看在眼里，我是觉得、嗯、哇。你怎么会知道、啊？什么意思？这个真的很不容易。你看看那个角落，你看看人家精心的布局，是，你看看这个台北哈，觉得还蛮用心的啦。是啊，而且你不是有一个呃布局，是你一做了之后，太太本来的一些什么有有一个小毛病就好了吗？啊、呃，应应该这样讲，其实。我本来这边我有摆，呃，这个是晴天，呃，晴天凤梨花，那其实就是那个鸿运当头，对对,對，那。呃，本来这是摆在这里的，是，然后这一整个是摆在这个位置。哦，本来这两边是对。对对对，那结果有一次看到老师的节目，也是看到谢老师的节目，讲说西边不要放植物。对对对对对。可是我，所以说我也一直搞不清楚我家里面的风方向，因为大大门方向我。怎么测都量不出来。那个那个罗罗盘里面有，它会跑，对对对，来自。刚好可能那个方向一下东南一下南，我也搞不清楚，所以我就觉得，如果这样的话，我与其让这个，因为我不知道这一块到底算西还是西南，我干脆尽量避免，就整个两个调换。就换了以后，过两天他就跟我讲，他说：“老师说希望不能放手。”我说：“对。”他说：“他说自从我放在那里以后，他的脚好像就僵直会。”硬，然后会酸痛，然后上班甚至会痛到有点坐不太住。这这个这是真的，我我我也我也不知道啊，我是没有感觉。那后来他说，自从那天我换了以后，第二天好了啊，就不痛了，就就没有痛了，一直到现在都还没有痛。我我我今天呃今天中中午还有问我太太，他说对对，真的没有痛。为了证明是不是真的风水能量，我们现在再把它换过来，看他这个。然后如果有的话，赶快再把它换回来。那那我晚我晚上会罚跪。实事求是的精神啊，林小姐，我们能够让自己不痛，就不要再痛了。对对对，不痛就好了啦。对呀、啊，痛痛不舒服没有？哦，那这样子是有有感觉咯。嗯、对不对？对，你换过来之后是真的，嗯、你看你太太就有这样的那个反应了。对对,对，这是挺好的，对，很棒啊。对对，因为以前一般来说，他常常讲说左青龙右白虎嘛，以前龙代表男生。啊，虎代表女生嘛，那那刚好这个所以左方这个青就是指绿色，就东方；那西方其实就是我们刚才提到的女生的这个方位。所以为什么这个方位里头可能它影响会比较大一点？包括镜子啦、时钟都尽量不要放在正西的一个位置上，好，那避免产生一些影响。那当然，因为呃，我们知道西方刚才提到属金嘛，金刚好克木。所以原本放植物放这个位置为什么会不好？理由原因是在这个地方。可是它改放成聚宝盆以后，或放水以后，我觉得还不错。那个聚宝盆来说的话，因为聚宝盆基本上来说是呃，应该这样讲，水晶洞哈，水晶洞这个聚宝盆呢哈，其实它是属于土性的，那土刚好生金，所以刚好旺这边的这个地气，所以对于太太来说，无形中就提升了她的这个运势。那其实相对的财运来说，也会逐步慢慢慢慢的升起。我觉得你应该有漏听老师的一些东西，哎，那够，对，怎么说？因为你不是常你你不是要就是外出工作嘛，是，所以你的事业舞台要看前阳台。对，我知道。那你有注意到前阳台吗？我有，我有请打扫。因为你买，有请打扫，我有请打扫，是有打扫的，没有请打扫。我们都知道你有洁癖，但是不是打扫的问题。老师，这外面很明显的是一个相冲，哎，啊，对，有没有发现这个两栋大楼的？对呀、啊，我在这里看，嗯。
，然后哇，好明显哦、喔，对啊，然后还有一个一个药罐哈，嗯，对呀、啊，这还蛮明显的。那其实我们一般来会提到说，两栋大楼中间的缝隙哈，嗯，其实第一个大楼有所谓的壁刀，嗯，当两个壁刀合在一起，中间中间这个缝隙越窄，杀伤力就越强，嗯，所以其实你如果注意的时候，它整个从左方切进来的时候，对男生来说就要预防受伤，或开刀，或者是血光之灾。哇，他直接左边这样冲进来。呃，其实我也我也有注意到，那所以其实坦白讲，就是因为我跟我太太长期就是都有固定去捐血的习惯，时间到我们就捐血，所以我不知道这样是不是也是有化解。对对对对对，捐血你就是有这个有帮助，你可以做爱心，然后又可以让你流点血，这样子可以消破那个血光，血光，血光，对对对。所以还好哎，对，对，因为你其实买预售的时候很难了解说这个会不会有这些像冲外面的煞气有什么，盖起来。可是问题是家人之中啊，那当然我跟我跟可能呃太太有这个捐血，所以这个部分可以透过呃这个血的这个血光部分来做化解。可是如果没有捐血的人，那血光之灾恐怕还是难以避免。是，所以。我儿子他去年就是去年五月的时候，就是在学校里面玩，从游乐设施上摔下来啊。那其实应该也不是很高，可是结果左左前臂呃左前臂这两根骨头然后骨就通通都断了。啊，这么严重？对对对对对。因为学校设施不可能太危险呐，都是注意安全才对。为什么你朋友推他？没有没有没有没有，就我就自己爬，就爬那个好像是一框框一个栏杆栏杆什么的。就不小心又滑了掉下来。哇，那这样打石膏打多久？哦，两两个月，他那个整个暑假，什么石膏就挂在这里。哇。可是像像通除了这个所谓血光以外，基基本上来说，因为它也可能对男生，也可能对女生，所以相冲如果在左左手边的时候，也代表对男生的一些发展方面，无形中就出现障碍跟阻力，这样力量一直一直往你的这个左边推过来，所以会有一点有志男生这样，是不是？所以会不会就是你刚好就是换了这个新的工作，有一点点，好像真的施展不开来。外下造成事业受阻，满心热忱却幼稚男生。改善太太健康，不惜打破常规。太太应该是蛮辛苦的。上面是有一只梁压在，啊，是梁，刚好梁压在灶上，所以不会受影响。嗯，两三年大概都有一些，但我其实不是很舒服，我已经有一些嗯，不止。哎呦，哦，放了，我也尽力，然后我就去做这件事情。我也没有，我就希望说他身体能够变好了，我也希望是真的能变好。我好感动哦。对。相冲如果在左左手边的时候，也代表对男生的一些发展方面，无形中就出现障碍跟阻力，这样力量一直一直往你的这个左边推过来，所以会有一点有志男生这样，是不是？所以会不会就是你刚好就是换了这个新的工作，有一点点，好像真的施展不开来。呃，是，其实我换这份工作，我还蛮感谢现在这个公司的董事长当当初。这个聘邀请我来这边加入，然后做一些新的产品线的开发。哦，对，但是到现在一年多，快两年了。还没有一个很好的绩效，自己自己也觉得开发出来，没有没有没有，就是没有还没有推展出去。对，那就一直自己第一个就比较少呃有很少的成就感，自己会觉得很满足。第二个对，第二个对公司也觉得说，实在是感到有点抱歉。所以老师赶快有什么布局上，或者是那个煞气怎样化解，可以让他马上就是有没有？对，后他前面已经大显神威，对，真的啊，就是大刀阔斧的就冲出去。对，一马当先哦、嗯。当然，左边这个地方我们看到，呃，可能这个水的相冲路冲，可右手边这边看过去呢，红色的刚好在红色的屋顶正上方，那后方的那个药罐就跑跑出来很明显，所以基本上来说，这个要稍微注意一下，这个家人的这个健康方面也会产生影响。可是你有没有发现，这样子来看的时候，刚好就是左斜前方四十五度，右斜前方四十五度，刚好两个煞气刚好在一左一右的斜前方。嗯，好，所以基本上来。说我会建议在外面来说，摆放所谓的乾坤带仪图，做一个移山倒海的动作，刚好左右两边都可以同时化解掉。曹先生财位的布局都有到位，但却忽略了前阳台外的煞气。
大楼间的缝隙形成向冲，并且正对前阳台左侧。除了造成男主人意外血光之外，也会对事业发展有影响。再来，右侧屋顶上的水塔形似药罐，也影响家人的健康，所以最好在前阳台窗前挂上乾坤太极图，就能够一并化解喽。哇哟！嗯，哦，这上面是什么东东啊？就是这，哦，这个小姐怎么这么漂亮？哇，胶原蛋白好多哦，真的脸好蓬哦。是啊，为什么会这样啊？哎呦，好 Q 弹哦，头晕呢。哎呦，对对对，那凯丽家头发型啊，对呀，就是这样，就有一点好像颠倒的感觉。对对对对对，是这样。哦，老师，嗯，你后面有东西？因为我们说在这个位置就发现就是，哎。这个上面那种压迫感好像又比外面更重一点点。第一个颜色不对，啊，第二个你们发现材质也不对，然后第三个是发现，呃，抬头看得到镜子照我，然后转过头来。镜子也在照，所以这个桌子变成大家都没有在那边吃饭啊、呃。对，我们几乎没有在这边吃，通常都在客厅吃。客厅吃，对对对对。所以这边就是平常给呃老婆小孩他们放杂物的地方，写、嗯、功课啊，写写对对对对对。所以就变得他有点浪费，可惜了。对对。呃，一般饭桌通常有几个禁忌，比如说第一个他尽量不要在动线上，比如哦那边对过去是房间，这边对过来是厕所。啊。然后第二个。对，第二个是镜子不要照你的餐桌，所以你就发现，哎，头上也在照，侧面也在照，是，所以这个整体设计就会变成，我虽然买的很好看，也很有那种味道跟感觉，可是它就会变成形同虚设，是，所以还是要把这些镜都遮起来吗？对，那而且古代人常说一句话叫。天青而地浊，意思就是说，整体的颜色啊，天花板要颜色比较淡一点，比较干净一点，地板颜色可以稍微深一点。那你这样看的时候，你有没有发现上面颜色深，可是地板颜色很浅，是有点像反过来了，颠倒了。对对对，了解。好，所以这个就稍微贴起来，贴起来就好。第一个是因为这个是厕所，它有一点半做半个隐藏门的感觉啦，所以还要需要门帘吗？呃，门帘的部分，我是觉得为什么还还是需要？原因是因为这边是厕所，可是我。通过这个餐桌对过去，它是一个房间。那个房间如果没有人睡的时候，暂时没人睡还没有问题。可是，一旦有人睡，影响就会变大。了解，所以门帘还是要加上去，然后把镜子贴起来，镜子就可以贴跟墙壁。墙壁一样的，对啊，就是反正就是不要弄光了就好了。没想到天花板采用深色的镜面材质，而餐厅周围也都有镜子，造成镜照餐桌，导致家人聚少离多。最好将天花板重新装潢，移除镜子，化解镜照餐桌。接下来就要来看看影响女主人运势最重要的地方，但一进来就被风水一姐佩珍察觉到最基础的风水煞气。应该是蛮辛苦的，为什么？你怎么？因为我现在站在照前面啊。对什么？然后检查一下。因为他从外面隐藏，上面那边隐约可以透，上面是有一只梁压在瓦斯炉上。好，梁压在灶上。啊，梁压灶啊。嗯。哦。衡量压照，女主人一定会受影响。嗯，真的。可是所以我也知道，所以我已经有一些布置了。哎呦，哦，对，你你先讲出来，我们看看。我放了几个花。我刚刚还没仔细看呢。我也是听老师讲的，对，我也听老师讲的。哎，所以稍住了一下。嗯，希望有帮助。哇，所以太太身体 OK 吗？这两三年大概都有一些妇科上的一些。嗯，小毛病，嗯，对，的三不五时的不是很舒服，嗯，对对对，那，所以这个我买了以后，当天我就还直接到保生大帝，就是那边去过香炉，然后放了香灰，是，我一个基督徒，然后我就去做这些事情，我就没有，我就希望说他身体能够变好啦，对对，希望是身体能够变好。哇，好感动哦，对呀，老师，那这边除了因为梁家这样化解了嘛，对对，所以就应该没有太大问题。其实它是有影响的啦，因为它这个化解的这个部分来说，痛。有时候他们观众朋友可能会放，大家看到这个葫芦，它其实葫芦摆放是对的，是 OK 的，而且它的葫芦呢还是比较标准，就是上面有盖子的，好，这个是比较标准。可是，一般来说，其实所谓的青彩，包括它是这样讲，其实它分很多种。第一个呢是上面有配，也就是那个你知道，起码有个马鞍，嗯，那。如果我们在古代来说，麒麟也是这个所谓的神明的神兽。如果他是做麒类的时候呢，背上就会出现那个鞍，给他给他这个背后。所以你看那个形状就知道，哦，这一种的是属于做麒类的啊。
。如果是属于化沙类的，它是背后就没有那个东西。那第三种是它这个嘴巴里面这个是比较中空的，嗯，啊，中空那个就是放种子用的。那放种子就是什么球籽的，嗯，种子吗？嗯嗯嗯嗯，对，它球籽。啊，所以也就是说，它麒麟的造型很多种，它有球材，有正材，那么有坐骑。坐骑或者是我们讲求子用的，所以这一种设计在说的时候，大部分都属于正宅用的。好，大家画这个煞气来说是比较有趣的。没想到麒麟竟然也有分种类，第一，背上有马鞍为坐骑类，大多用来镇宅；第二，没有马鞍，则是用来画煞；第三，麒麟嘴巴中空的位置可以放进种子用来求子。但才刚解决完梁压灶的问题，没有想到厨房还有另外一个问题需要化解。想到除了这个化解以外。你会发现啊，瓦斯炉既然对针对女主人，嗯，可是它自然就不能跟冰箱，嗯，正对，对对对，它是完全正对，所以有一点这个叫水火冲，对对对对，哦，水火这个水火冲其实基本上，呃，也要注意，因为有时候它这样讲，除了以以前说怕说影响夫妻以外，还有一种情况是时间到的时候，水火冲也代表。呃，受伤会血光，所以这个对太太身体方面也需要特别的注意。嗯，嗯那那他这个冰箱要怎么移啊？他移这边也不是啊，他、呃、移这边就是这个财库，有没有整个往外流？嗯，对对。我发现他的冰箱是最难移动的，因为因为因为其实空间有限。老师，你的建议是还是换个方式，换、嗯、个位置，对，换位置。对，因为其实讲真的，就是说，虽然我们刚刚听曹大哥讲说，他跟太太两个人相敬如宾、嗯，对，互相。成长感情很好、嗯，因为这一切是非常得来不易的、嗯，是是，对不对？好像是当初、呃、因为我跟我太太。<笑>呃，恋爱谈了五年，那、嗯、中间分手一年，嗯、所以等于说可以分上下级。嗯，对对对，就一开始我跟我太太认识一个半月，其实就就想要分手了，因为个性，呃，偶尔跟韩籍的问题。哦，哎呦，这哪有什么、啊嗯？哎呦，较早无，较早观念是分作清楚的吼。偶尔甲偶尔就是偶尔韩籍的，是偶尔。老伯老母迄种是偶尔。传统一点的家庭会很在意这个省级方面的，所以那时候很受反对。那时候一个半月，其实就感觉到，呃，就我现任的丈人丈母娘。就是对我的态度，嗯，不是很友善，不是很友善，那所以那时候我就觉得，我就跟我太太说，我们都还年轻，就不要浪费时间，对对。那后来后来彼此两个人想一想，觉得我们努力看看吧，嗯，对，所以又所以上呃上级就是努力了两年，哦，对，那一直到有一次就正式跟我的丈人，嗯。跳花瓶，后面结婚到现在也有十一二年了。我可以讲是我们从来没有吵过架，最多就是冷战，就是可能彼此不太爱讲话。而且我我是比较受不了，所以每次都是我先去开口。但是大部分原因是因为是好像是小孩子的，对，就其实家里面没有没有什么东西，我太太也是蛮大的花痴的。可是因为在自从我儿子稍微大一点，因为我承认，因为我以前是职业军人，哦，所以说对我承认我对我儿子比较严格严厉，因为我觉得一个男孩子啊，应该要只有担当。不求他大富大贵什么，但是至少我觉得要堂堂正正。嗯，所以我们来看一下那个小孩的房间，看有什么样子调整一下。爸爸不用多念两句，妈妈也省得帮儿子求情。对呀、啊，啊啊啊、儿子也能够乖乖听话，有没有？这样子多好，对不对？对，那我们来看一下儿子的房间，好吗？这个地方就可以看出来，他们就是有已经有门对门的问题。对对对,對，这是儿子的房间吗？对对对，这是你的房间。对对，主卧。那这样子，儿子有一就是也会。有争执啊，呃，还好，现在因为年纪还小嘛，所以他也算怕我，所以说，因为我就说我比较严厉，所以目前还好。他目前没有叛逆的感觉。呃，目前应该还是说还不太敢，还不太敢。对对对，这个兵马，兵马还没养足。对，老师，他这边也是要要化解嘛？对，通常我们会建议就是说门对门的部分呢，呃，选这一边采用这个所谓的帘子哈，把它遮起来。那因为这个是属于我们刚才提到，就是说，可能这个房间是两边都有住人嘛，不是那种味道厕所啦，或者厨房啦，所以基本上帘子的材质就没有限制，所以你不管是用布帘、竹帘，或者是各种不同，你喜欢都 OK。来，我们进去，进来，帮儿子看看哈。哇
。哦，我们听啊，我们听。哎呀，哇，好多奖状哦。对，我刚好这么优秀啊。你看，演讲比赛的，绘画的，说故事的，阅读小博士啊，这个是对那个政府的，太强了，这是好棒，优秀哦，太优秀，太优秀，我们沾光，这以你的基因啊，不不不，我们沾光。老师，你觉得儿子是是有压力的吧？啊，对啊。为什么看到儿子在这一面荣耀的墙上，他身上背负着一把剑？没有，这是爸爸给他的鼓励，告诉他说：“你看，你这么棒，有这么多的奖状，你要继续加油而已。”你只看到这个吗？荣耀墙的上面，你没有看到，那是什么？优秀的成绩背后，竟暗藏着庞大压力。荣耀的墙上，他身上背负着一把剑。<笑>没有，这是爸爸给他的鼓励，告诉他说：“你看，你这么棒，有这么多的奖状，你要继续加油而已。”你只看到这个吗？荣耀墙的上面，你没有看到。<笑>那是什么？那就是压力，就是一个串信念吗？<笑>对呀、啊。Oh my god！ 真的哎。对对对对,對。老师，你不要一直嗯嗯。嗯<笑>嗯<笑>，怎么办啊？这个穿心凉，弄来怼心瓜了呀？是怎样没有得第一名就会怼心瓜，是不是？其实这样讲，就是说，因为他现在还小了哈，所以我我会觉得说，对于小孩，呃，可能观众朋友，如果你家里的小孩，呃，房间遇到这个穿穿心沙的时候，可能会遇到一个问题，就是我平常时候觉得他头脑真的很好，反应很快。可是每次遇到考试的时候，往往会差临门一脚，哦，就差那么一点点。有有有，考运真好的。怎么讲？他就可能男男男生吧，我觉得男生就粗心吧。就考试明明就是觉得，哎，这个怎么会二百五会去错错这个东西？对对对，还是也是哎。就这边耍宝二百五，然后他就带过。那我因为对功课没有那么要求，可是老师有跟我讲，就是说他其实功课大概都在班上大概前五名，所以他所以老师说好一点的话，其实可以到第二、第三名。他说可是每次就出错这种，就是有时候问题没有完全看完，对对对对，常常是这样的状况，对对。可是这，可是问题是这个房间我有听说，好像不是只有。二十一个人睡，不认识还会睡。还有我在睡，还有我在睡。像现在单人床，对呃，对啊，对啊，对啊，就我睡。你睡？因为我儿子他如果休假回来，他就跟我太太睡主卧，因为那主卧的床是弹簧床，很舒服。哦，对，那当初我们这个床就那个你买行军床是差不多的意思，那个板那个床床垫比较硬哦，所以我就让他们去睡那个软的。那我的儿子休假我就睡这里。那个这个。床是它有什么问题吗？会造成嗯好，因为主要第一个问题就是说，当这个出现这个所谓的呃，我们穿衣沙的时候，对小孩虽然有影响，可对大影响会更大。因为我们提到大人是针对工作上啊，所以也就是我们的委托人，他可能在工作上会有一些事情闷在心里，只能自己捶心肝。哦，那也许啦，也许就有些东西，这可能在工作上面，这嗯很多事情就只好。哎呀，你都有点心慌了，嗯，对不对？是不是都很？没有，因为因为我就是我刚来这家公司嘛，那一年多两年不到，那来的时候就是可能稍微位阶高一点，可是又很年轻，是我四十五不到就就来，那我们公司也算大公司，也上市公司，所以呃，因为这样，所以比较承蒙各级长官还有同事的关注。啊，还有比较大的期许，嗯，对对对，那当然就相对的压力就对对对对对对对对对对，身负重任是是。那如果说再没有一些表现，自己也会觉得难过，那也会被人家质疑，那你的能力是不是真的有能够做这样的一个职位什么的？当一代穿衣煞形成的时候，他们会在门内跟门外各放一堆奇形彩八卦，那么来化解这个梁穿门的一个问题。嗯，可是当他外面已经完全封闭起来，没有办法去做摆放的时候。这个时候就要换成在房子里面看得到的啊，穿衣煞的头,头跟尾的地方，对，各钉一根钢钉，各悬挂这个水清彩八卦，来化解凉，继续往内这个啊传刺进来。那当然这个部分化解了以外，可我发现这个。
头像这个地方有没有拍造型？嗯、<笑>怎么会这样？它应该也是有量，这个是设计师在对这个地方就是有一个量。然后那里对啊，那里量压床哎、欸，对啊，然后就因为它刊登在里面哦，所以就做突出了。对，而且它这样等于是压到书桌，又压到床。哎呦，对，书桌也有。然后因为你会发现它这个设计的做的还蛮宽的，所以整个整个头部上半截可以压到，所以基本上所以这个床上的人，他不论年纪大小，应该这样讲。太小我们还看不出来，因为小朋友比较不太受影响。嗯，好，但是呢，年纪如果大一点点的话，呃，就像我们年这个年纪的话，大概就会容易腰酸背痛。好，那如果是长辈更年纪更大的时候，叫预防中风。哦，真的哦，这么严重？对，哇塞，我最近还好吗？其实，嗯，像这样子我就懂，因为我以前其实身体一直很好，因为军人有在运运动，操练运运动很多。加操。一直到差不多两三年前，有一天就陪着老婆去逛家乐福，嗯，就只是拿一个洗马巾从车。推车拿起来，没有，那腰就死掉了。哦啊，那洗发精应该很大罐吧？没有没有没有，它就一般，可能这是一个角角度。还是会这样下腰呢？哈哈哈哈哈！有摄影机在录吗？要表演吗？要不然怎么拿个洗洗洗发精会闪到腰？我要很少发，因为我的腰从来没有受伤。那就从那一次以后，固定每一年，到现在今年已经第三年了。我前几天才去给师傅推，因为我现在只要酸痛我就怕，因为那那一一扭到是整个身体是上半截、下半截都分开的，然后非常痛，一定要去打那种止痛针、啊。那真的真的真的打了止痛针还要再去推，然后把它调回去，不然我没有办法动。那现在要怎么化解呢？嗯，一般来说，当我们头上真的出现凉，来压到这个床的时候，不管它在侧面也好，在头顶也好，在脚部也好，我会建议在凉的这个左右两侧。一般来说的话，可以悬挂这个所谓的呃水晶球，或者是刚才提到青彩八卦。那甚至也有人就说啊，我上面如果真的很不方便挂挂，也没有可能有些人就已经在痛了，没有办法上去挂的时候，他有可能在梁柱的左右两边，那么放水晶柱，然后肩柱朝上，就是顶住了我们这个所谓的横梁，压在这个床上就可以了。对，儿子房间问题这么多，先是门上的穿心煞会影响小孩的考试运，而大人。则会在工作上遇到蹲西瓜的事，所以门内外两侧挂上麒麟彩八卦来化解。还有凉压头容易睡不安稳以及腰酸背痛，在凉的两侧挂水晶球或麒麟彩八卦，也可以在下方摆放水晶柱来化解哦。还有一个问题就是，我发现他这个书桌好像是有点背对，对，然后他是不是会造成有什么一个问题啊？哦，其实刚才我们在看这的时候，你会发现，这个已经镜镜好，感觉镜子照到床了呢，是哈，像镜子，你说它的反光。对，很清楚可以看到人的这个形状。这个如果隐约照床的时候，就会让睡在床上的，呃，比较睡不好。对，比较睡不好，或者比较不安定，比较没有安全感，这难免就会。那怎么办？对，越起来了。其实，嗯，奖状目前没这么多哎，对对对，哇，奖状贴满了就不会反光啊，加油，加油，对，加油一点，这个把贴满的话，其实镜子就不会。还是我们放山水画，呃，也是 OK。小孩子帮你解决，我要看你房间，对啊，对啊，是啊，是很说这个，你一半时间睡在这，但是平常还是要看你平常睡的地方，然后再。乔先生的家四面八方都有镜子，有镜罩沙发以及餐桌，就连儿子房镜罩床也有。其实他们家镜子造成的问题还不止这样，甚至连主卧房他也没有注意到。谁讲谁看的？哈，不一样，不一样，你看了？哎呀，这是最里面的，好像是一个财位，然后你看有镜子，然后连这个灯。也都是镜子，嗯，对，然后四面三百六十度都在照，哎。其实有时候我们常听到门进门的斜对是内侧斜对角，可能是所谓的财位。是。那特别在什么主卧里头？嗯。那主卧的这里面当然是主人，他可能这个比较重要的东西会摆放的位置，所以大会是属于财库的位置。财库位置比较忌讳，第一个就是镜子反射，好。把它推出去了。第二个是双倍张开的地方，可能是镂空的这个情况，它漏出去了。可是还有一个第三个情况，就是它可能刚好是冷气或电风扇
，那么往外吹的这个情况下，<笑>那就像钞票，就它很很习对很习惯摆在这里，很习惯摆那里，那很像那个钞票，你想看电风扇给它吹一吹，它就都吹走了。可是你又发现这里是镜子，它的另外一边。刚好也是镜子，对，两边都是镜子。装潢做得很好啊，因为两边一定是对称的。对呀，对，所以这边有，你看这边有个当，那边有一个当当。有。可是你有没有发现，我们常提到，我们刚才提到有几个重点哈，镜子不能对门，嗯，对，不能对床，嗯，不能互相对照，嗯。那刚才前面有出现的镜子对这个所谓的床嘛？对，对床对。呃，对对，然后镜子对门，哎，对这个呃这个所谓的互相对照嘛？嗯。这个刚好就第三个镜子对。门哦，更衣室啊，没有更衣室的门哦，对对对，更衣室。所以今天老师讲的三个镜子不能对到的东西，曹大哥全部都对到。对对对，所以观众朋友特别记得哈，第一个。镜子呢？如果对呃对门的时候，他怕说有些人容易有争执啊、口角，好，那甚至有时候嗯可能会影响更大一点。但是镜子呢，哦不能够这个对床，以免这个睡眠品质方面各方面会产生影响。那镜子不对这个所谓的呃互相对照，啊避免争执吵架会影响会越大。而且照在镜子不能够对沙发的位置，是因为当我们家里头啊聚少离多坐不住，镜子不对这个餐桌。可能会让我们这个家里头团聚的时间会变少，所以这几个原则，我想观众朋友一定都要注意到。那呃，我很当然今天那个我们曹大哥家里头很特别，像是我刚才讲的五样。全罩都有，对，全罩我跟你讲，我觉得我我今天其实看起来是没有没有什么大问题，真的都是小毛病。而且我其实看到反而是蛮多感动的，就是说身为一个基督徒，然后本来是完全不相信风水这件事情，结果他其实是被我们节目而感动，然后也想要就是精益求精，想改变更好，想改变。我就看到是这样的精神，让我觉得非常感动。这样子这么辛苦的一个好爸爸好先生，嗯，没错。很孝顺的一个女婿，对，那一定也是个孝顺的儿子，没错，对，所以我知道孝顺就什么事情百善孝为先，对，就都会是一个很好的开始，是，都会很圆满，没错，所以祝福你哦，超大哥，谢谢，对啊，一切顺利，希望听到你的好消息，好，加油，加油，一定可以的，谢谢大家。